ఎందుకు ఈ మౌనం జగన్ టీం ఏమైంది అధికారంలో ఉన్నప్పుడు టీడీపీ నేతలు జగన్పై అసత్య ప్రచారాలు విపరీతంగా చేసేవారు అనుకూల మీడియా సాయంతో రెచ్చిపోయేవారు అయితే అప్పుడు జగన్కి రక్షణ కవచంగా ఉండేవారు కొంతమంది నేతలు రోజా అంబటి చెవిరెడ్డి అప్పుడప్పుడు బొత్స ఇలా కొంతమంది టీడీపీపై ఎదురు దాడికి దిగేవారు రోజా అంబటి అయితే చెప్పాల్సిన పనే లేదు జగన్పై పల్లెత్తు మాట అన్న టీడీపీ నేతలకు బ్యాండ్ బజాయించేవారు అలాంటిది ఇప్పుడు వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ బలమైన గొంతులన్నీ కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి అసెంబ్లీలో బలంగా మాట్లాడిన నేతలు కూడా సమావేశాలు ముగిశాక చెప్పబడ్డారు టీడీపీ నుంచి ఓవైపు దేవినేని ఉమా అచ్చెన్నాయుడు యనమల సోమిరెడ్డి ట్విట్టర్లో లోకేష్ ఇలా చాలామంది రెచ్చిపోతున్నారు జగన్పై ముప్పేట దాడి మొదలుపెట్టారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నెల రోజులకే జగన్పై అభాండాలు వేస్తూ రెచ్చిపోతున్నారు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో నాటకాలు ఆడిస్తూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ పేరును కూడా బయటకు లాగి మహానేతకు మకిలి అంటేలా పేట రేగిపోతున్నారు ఆఖరికి బాలకృష్ణ కూడా విత్తనాలు అందడం లేదని కరెంటు కోతలు ఉన్నాయని ప్రజల్ని రెచ్చగొడుతున్నారు ఇంత జరుగుతున్నా జగన్ టీం ఎందుకో కాస్త సైలెంట్ గా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది ఎక్కడికక్కడ లోకల్ గా మంత్రులు స్పందిస్తున్నారే గాని గతంలో లాగా రాష్ట్ర నాయకత్వం ఎదురు దాడికి దిగడం లేదు ఒక విజయసాయిరెడ్డి మాత్రమే సోషల్ మీడియా వేదికగా టీడీపీ నేతల్ని చెడుగుడు ఆడుకుంటున్నారు వ్యంగ్యాస్త్రాలతో పచ్చ బ్యాచ్ పరుగు తీస్తున్నారు అయితే ఇదంతా సోషల్ మీడియాకే పరిమితం కావడం గమనించాల్సిన విషయం ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధికారుల సమీక్షల నవరత్నాల అమలుతో బిజీగా ఉండడంతో ప్రతిపక్షం అదే పనిగా ఆయన్ను కదిలించాలని చూస్తోంది ఈ టైంలో జగన్ టీం హుషారుగా ఉండకపోతే కష్టం వైసీపీ అధికారంలో లేనప్పుడు మీడియా మొత్తం ఏకపక్షంగా తమను దూరం పెట్టినప్పుడు ఎలాంటి వ్యూహాలతో అధికార పక్షానికి వణికి పుట్టించారో ఇప్పుడు కూడా అదే పోరాట స్ఫూర్తి కనబరచాల్సిన టైం వచ్చింది టీడీపీ ఎత్తులను చిత్తు చేయాల్సిన బాధ్యత వైసీపీ కీలక నేతలందరిపై ఉంది ఎందుకంటే పరిపాలనలో మునిగిపోయి టీడీపీ విమర్శల్ని చూసి చూడనట్లు వదిలేస్తే జనాల దృష్టిలో అవే నిజాలుగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది సో ఇకనైనా జగన్ టీం అలర్ట్ అవ్వాలి ఎత్తుల్ని చిత్తు చేయాలి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ బిజీ అయిన ఈ టైంలో అది అవసరం కూడా